Conmemoración de 111 años de la Marcha de la Lealtad. Y ustedes se preguntarán qué es la Marcha de la Lealtad, así que quédense un ratito y les cuento. Bienvenidos, mi nombre es Marichula, bienvenidos al canal Amo México, un canal que hago con todo el amor del mundo hablando sobre noticias de México que van sucediendo, principalmente de AMLO, porque saben que le tengo un cariño profundo, si bien yo soy una persona apolítica, y siempre lo digo, eh, yo me fijo en las cosas que hacen las personas y en función a lo que hacen o no, es como las evalúo. Y la verdad que yo quién soy para evaluar. Pero la verdad es que AMLO me cae muy bien. Eh, pensando que se parece mucho a mi padre físicamente. Y tienen un carácter parecido. Eh, yo siento que es una persona honesta, honrada. Y me gusta lo que hace por México. Por eso lo admiro mucho. ¿Y qué es la este, marcha de la lealtad? La marcha de la lealtad es el recorrido que realizó el presidente Francisco Madero el 9 de febrero de 1913 del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional escoltado por los cadetes del heroico colegio militar durante el inicio del golpe de estado conocido como decena trágica así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos puede mostrar AMLO al respecto que está, ya lo veo con su esposa una divina, ella me cae muy bien me parece que son ay, una pareja muy muy cute, los amo literal los amo, no sé, es que yo cada video que veo de AMLO, le juro más cariño y más aprecio le tengo eh, vamos a ver qué tal lo de la marcha creo que hay un video resumen, pero no sé si hay un video más grande, me parece que hay un video más grande vamos a ver primero este fragmento donde AMLO nos muestra una placa hoy celebramos un día histórico el día de la lealtad cuando los cadetes del heroico colegio militar escoltan al presidente Madero para enfrentar la azonada para enfrentar el golpe de estado la... no es joda eso chicos un golpe de estado que vayas de Chapultepec al palacio a enfrentar una situación así donde seguramente enfrentó la muerte me imagino ¿no? la felonía que días después llevaría a su asesinato como suele suceder en un golpe de estado ¿no? que por lo general no todos los golpes de estado pero sí suceden asesinatos, no digo del presidente eh, siempre hay un, un asesinatos en un golpe de estado pero de un presidente necesariamente no siempre y al asesinato también del vicepresidente José María Pino Suárez y Qué terrible entregar tu vida por una por tu patria, ¿no? Por, por tu sociedad, por tu por tu pueblo y ser traicionado de esa manera. En ese tiempo, en ese tiempo que vivía aquí el presidente de la República y también aquí estaba el colegio militar. O sea que el presidente vivía en el mismo colegio militar. Eh, hay un encuentro. Al inicio de su gobierno, el presidente Madero. Y él pronuncia un discurso y ahora el general Sandoval me está entregando este fragmento del discurso del presidente Madero. Y le hemos pedido a Beatriz que lo lea. Ay, me encanta, me encanta que le, que le dé esa participación, que, que siempre la incluya, se nota que es muy buen marido. Por su importancia histórica. Pues es un fragmento del discurso que pronunció ante los miembros del colegio militar. ¿Y, que... ¿Y dónde van a poner esa placa? Porque la veo ahí como muy preciosa, muy armadita en su cajita, pero no sé si es para colgar o, o la van a dejar guardadita. Fue publicado en varios periódicos. El 10 de noviembre de 1911, titulado... Parece periodista, Gabriela. Ayer visitó el señor Francisco y Madero el Colegio Militar. Deseo que sepáis que tengo grandes simpatías por este colegio militar. Que sepáis, o sea, español. Porque las tengo por todo lo que ha influido en el engrandecimiento y gloria de nuestra patria. Y este colegio ha inscrito en nuestra historia páginas muy gloriosas. Considero que mi vida debe ser cuidada... Y creo que no puedo tener mejor defensa que vosotros mismos. Que... Ay, pobre, pensar que después de escribir esto lo, lo mandaron para el otro mundo. Habéis siempre dado pruebas de estar dispuestos a derramar vuestra sangre por las instituciones que habéis estado siempre dispuestos a defender el honor de ellas y la gloria de este colegio de Chapultepec. Increíble ese sentimiento heroico, ¿no? De una nación 
de tu país, de defenderlo, de creer en tu gente, de creer en tus, en tus este, muchachos que te están defendiendo, que te están cuidando la vida. Esos sentimientos que yo siento que la sociedad está tan desvirtuada, siento que a veces esto no... no como que no hay amor ni cariño a veces por nada, ni por el prójimo, ni, ni hasta ni por la familia a veces. Francisco Madero, 1911. Ah, 1911, chicos. Más de 100 años después. Estamos acá. Gracias. Uh, no, la educación y el nivel de AMLO, increíble. Es una persona hiper educada. Eh, yo admiro mucho a AMLO, ya lo saben. Bueno, cada vez más, inclusive escucho algo nuevo de él y es una cosa que impresionante. Gracias, el último libro del presidente. Ah, y hay un, hay un libro de... ¿Cómo se llama? De AMLO. Bueno, después lo vamos a bichar ese, ese, ese reel. Bueno, chicos, la verdad, un placer eh, ver a AMLO tan comprometido con México, con su país. Siempre, siempre dispuesto a ir a todos los actos, eh, que el grito... Eh, él está siempre, siempre, siempre 24-7 dedicado a su país además de hacer todos estos videos eh, invertir en todo esto que evidentemente tampoco le ha generado el gasto que se generaba antes en el estado y ni siquiera habían videos ni nada que te mostrara lo que estaba pasando me parece transparente lo que hace me parece una persona dedicada realmente a su labor eh, con mucho cariño hacia México, a su, hacia su país y siempre, siempre en, eh, enraizando la cultura los hechos históricos que han determinado que México sea el país que es hoy por hoy eh, con mucho respeto porque todo lo que él hace es como, como muy cuidadoso en el sentido de que sea el hecho histórico que sea, él lo comenta con cariño lo comenta con respeto eh, es muy, ¿cómo decirlo? ay, no me sale hoy estoy con un problema que no me salen las palabras que quiero decir es como muy respetuoso y genuino en su discurso yo siento eso y, y para mí es incorruptible lo, lo sigo diciendo para mí es una persona que, que no tiene necesidad tampoco siquiera de, de hacer nada al respecto pero es como que es una persona realmente dedicada a su país por vocación por cariño no es que, uy, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, ¿A qué me podré dedicar? No, es una persona que realmente lo que hace, lo hace por pasión, no lo hace por dinero, no lo hace por otra cosa más que por amor a su país. Y le, le ha dado el sentido a su vida también. Aunque no sé qué edad tiene ahora AMLO. No sé si era 65 o 70. Sé que es mayor que mi papá, así que puede ser que tenga por ahí. Este, esperemos que, que, bueno, que siga en esta tierra muchísimos, muchísimos años más dándole buenas noticias a México y que él también disfrute de todo lo que ha logrado como el Tren Maya, infraestructura y tantos, tantos este, derechos que logró para, para su pueblo. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, les pido su like, su amor y su apoyo. Reproduzcan hasta el cansancio estos videos, así llegamos a las 4.000 horas de reproducción. Les amo mucho. Bye.